在绝食堂门的四十三级预告中，斗魂大赛的总决赛开启，霍宇浩不敢上场，被笑红尘嘲笑。马小桃怒杀两大魂王。在史莱克学院打败斗灵学院后，史莱克学院已经挺进了四强的半决赛。凭借如此残缺的队伍能走到这一步，让所有人都惊叹不已。不过，由于动画中的剧情太快，半决赛才刚刚开始，在最新的预告中就已经进入了总决赛的剧情。让众人期待的浩东武魂融合祭天地之锤，可能简化剧情。不过，如此快的节奏也让大家能提前看到总决赛。在四强的半决赛中，霍宇浩和王东开启天地之锤，一锤破开九九公主的最强防御。马小桃大爆发，直接就将星罗学院众人打成重伤，无法再进行个人赛，星罗学院只能认输。而另外一边，则是日月皇家魂导师学院对战帝奥学院。日月学院不愧是大陆第一魂导师学院，他们以压倒性的优势击败帝奥学院，在比赛中。队长马如龙终于出现，马如龙一登场就技惊四座，连续开启两件七级魂导器力压全场，其他六人全都开启魂导炮台，六个炮台同时开火。帝奥学院还没展现出真正的实力，就被打下擂台，就连天下第二期武魂的震天府都不是对手。帝奥学院的队长江鹏，武魂就是震天府，他也是一名魂帝级别的强者，等级在六十二级左右，可惜还是抵不过马如龙。可见日月帝国皇家魂导师学院实力的强悍度，连霍宇浩都丧失信心了。在帝奥学院战败后，接下来终于进入了这次斗魂大赛的总决赛，史莱克学院对战日月帝国皇家魂导师学院。这场比赛的规则与以往不同，因为是总决赛，观众的热度非常高，所以修改了比赛规则。史莱克学院和日月学院一共要进行三次比赛。分别是团战、个人淘汰战和二二三战法，采取三局两胜的规则。第一场团战比赛，日月帝国精锐进出，队长马如龙、笑红尘和梦红尘两兄妹全部出战。笑红尘上场还有一个目的，就是要在这场比赛中击败霍宇浩。可是，在史莱克战队登场后，七人的战队中却没有见到霍宇浩和王东。这其实正是周一的战术安排，他让霍宇浩和王东两人不要上场，让何菜头与江楠楠代替。见到霍宇浩没有上场，在场众人都非常惊讶，纷纷猜测史莱克学院是要出奇制胜，还是隐藏实力迷惑对手。没有见到霍宇浩，笑红尘非常失望，直接就嘲笑霍宇浩是害怕了，之前还说要打败他，现在却不敢上台了。虽然没有霍宇浩，但是马小桃作为最强魂帝，在这场战斗中连续击杀日月学院两名魂王，连封号斗罗都拦不住